¿Qué tal amigos? Mi nombre es Raquel y les doy la bienvenida a este canal Mundo Levana. El día de hoy les quiero compartir una receta vegana de hamburguesas. He estado buscando muchas recetas por ahí para ver cuál era la que más me gustaba, pero al final me di cuenta que casi todos eh, lo que hacen es hervir las lentejas para con eso hacer la masa de la no carne. Y creo que encontré una manera de sazonarlas más ricas. Eh, al menos yo ya he probado esta receta y me ha, es la que más me ha resultado y por eso pues quiero compartirla. Eh, vamos a estar utilizando 300 gramos de lentejas remojadas aproximadamente por 20 minutos y luego que hayan estado remojadas por ese tiempo las vamos a escurrir. Vamos a estar utilizando aproximadamente el jugo de dos tomates. También en este caso voy a utilizar pimentón para que le dé un sabor como adobadito. Queda más rico, más rico que simplemente cocer las lentejas. Sal al gusto, 4 eh, o 5 rodajitas de cebolla picada finamente, ajito, un diente y pimentón, eh, perdón, pimiento morrón. Todo esto lo vamos a sofreír primero antes de eh, incorporar las lentejas. Vamos al fuego para mostrarles cómo. Vamos a freír un poquito el ajito, la cebolla y el pimiento morrón. Una vez que tenemos sofrito los ingredientes que echamos a la olla, vamos a incorporar el pimentón. Créanme amigos que esto hace la diferencia. Le va a dar un sabor exquisito. Hay que tener precaución a dorar el pimentón porque si, si se dora mucho puede coger un sabor a quemado. Entonces es nada más unos segunditos, ¿eh? unos 15-20 segunditos. Inmediatamente para que no se nos queme el pimentón vamos a incorporar nuestro jugo de tomate. Aquí vamos a añadir sal al gusto de cada quien. A cálculo vamos a agregar un poco de agua. Aquí lo que yo voy a hacer es opcional para cada uno de ustedes, pero yo eh, le voy a agregar eh, un poco de orégano. Incorporamos nuestras lentejitas. Y aquí es cuando vamos a calcular el agua que necesitamos. Aquí, por ejemplo, no me alcanzó a cubrir por completo. Necesito cubrirlas, así es que voy a echar un chorrito más de agua. Cuando suelte el hervor, vamos a bajarla a fuego lento. Muy bien, mientras tanto, ¿esta olla para qué es? Pues la misma cantidad que puse de lentejas, 300 gramos, es la misma cantidad que estoy poniendo aquí de arroz para formar la masa. En una receta anterior les dije que no hay que echar nunca el agua fría a un arroz, pero depende para que lo queramos. En este caso sí queremos que el agua esté fría. ¿Por qué? Porque vamos a formar una masa. Queremos que, que, se, que se pegue y para eso lo vamos a lograr con el agua fría. Subimos todo el fuego para que hierva. Vamos a echar aproximadamente una cucharita cafetera de sal o al gusto. Y aquí el truquito para que el arroz se haga como una masa es echar un chorrito de vinagre de manzana. Eso va a hacer que se haga masa. Y... Para el arroz estoy añadiendo también dos cucharadas soperas de linaza, semillas de lino, para que me dé esa consistencia que requiero para que me ligue toda la masa. Y listo, en lo que salen las lentejas, sale el arroz, más o menos al tiempo. Han empezado a hervir las lentejas. Vamos a bajarlo a fuego lento para que poco a poco se vaya consumiendo el juguito pero que al mismo tiempo vaya impregnando las lentejitas 
mientras esperamos que el arroz hierva para bajarle el fuego también y dejarlo que se consume la agüita para formar nuestra masa. Volvemos en un momentito, cuando estas dos cositas que están aquí estén listas. Bueno, pues nuestras lentejas ya están y el arroz también. Salieron al mismo tiempo, aproximadamente pasó entre 15 y 20 minutos, por ahí más o menos. Eh, como pueden ver, el agua se consumió por completo. Eso es lo que se pretendía. Y quedaron aún así adobaditas nuestras lentejas, muy, muy ricas. Y así quedó nuestro arroz. ¿Mm? Quedó hecho como una masa. Eso es eh, porque lo pusimos a cocer con agua fría y porque le echamos vinagre de manzana y también la linaza, que es lo que va a hacer que ligue nuestra mezcla. Um, vamos a hacer nuestra masita para que vean cómo hago yo, en este caso, las hamburguesitas. Um, a esta lenteja... Por haberlo cocinado de esta manera, poca cosa más le hace falta para que esté exquisito. Pero yo soy amante del cilantro. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar este cilantrito con cebollita picada. Es opcional, ¿eh? A mí es que me encanta el sabor que dejan las hamburguesas el cilantro. Bueno, la masa ha enfriado un poco. Voy a agregarle también un chorrito de ketchup. Y... Un poquitín de mostaza. Me he cargado el tapón. En este papelito de cocina eh, que se utiliza para el horno, voy a hacer mi hamburguesita. Y así, si lo hacemos en un papel de cocina, es más fácil despegarlo y pasarlo a la sartén. Vamos a volcar nuestra hamburguesita. Y ahí está. Ya que está bien selladita por la cara que la hemos puesto, le vamos a dar la vuelta para sellarla del otro lado. Miren qué bonita ha quedado. Y no necesitamos ni pan rallado ni harina para hacer que la masa ligara. Aquí en lugar de queso, lo que yo voy a estar utilizando es un hummus, que hace tiempo lo probé eh, cuando hice hamburguesas y me encantó cómo sabe. Hay diferentes tipos de hummus, este tiene un aderezo muy rico, entonces no se necesita queso. en una próxima que disfruten la receta y recuerden si les gustó suscribirse por favor a mi canal y darme un like hasta otra